Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Edificando para la eternidad. Vamos a nuestra reflexión al libro de Lucas capítulo 14, versículos 28 hasta el 30. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vea, la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Si recordamos, Jesús está en una invitación que le hizo un fariseo y mientras está allí, él está predicando. Todo esto es en ese sábado que lo invitaron a comer. Eso está predicando. Y aquí comienza a mostrar, va a mostrar dos parábolas cortas. Esta es la edificación de una torre. Y aquí dice que, hay que el hombre tiene que calcular los costos de la obra para no dejarla inconclusa. ¿Qué significa eso? Está Jesús advirtiendo contra esa tendencia de tomar livianamente las responsabilidades del discipulado. En otras palabras, cuando se está diciendo que quiero ser un seguidor de Jesús, lo que está diciendo es que necesitamos tener tanto las herramientas como los recursos para la edificación del carácter. Y bueno, ¿y dónde conseguimos eso? Gracias al Señor, porque hay un fruto. Gálatas 5.22 dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y luego dice, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y sigue hablando todas las bendiciones en esta construcción del carácter. Porque esa torre que está hablando ahí no es literal. Es espiritual. Esa torre es el carácter. Cómo se desarrolla, cómo crece, cómo se fundamenta. Y la advertencia está en Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su propia alma? La construcción es el carácter. Necesitamos cada día ir creciendo a la medida de la estatura de Cristo y pidiendo los recursos, que son las bendiciones de los dones y talentos para ir formándonos en esta construcción y que edifiquemos para el reino. O sea, nosotros lo único que vamos a llevar al reino de los cielos es el carácter. Pero no es que aquí lo vamos a alcanzar de la noche a la mañana, esa edificación, no. Pero seguimos adelante. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3.12. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo. 